Pero bueno, Celia, tía, que se te ha adelantado Ruth. De verdad, Celia, me das unos disgustos para morirme. <risa> Hola a todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, me voy a quitar un ratito las gafas. ¿Las llevo limpias? Madre mía, qué... O sea, en fin, yo decía, no veo bien. Claro, ¿cómo iba a ver bien? A ver, que las limpio un poquito. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? A ver, a ver, a ver, a ver, que os empiezo a leer. Sí, es que... ¡Hombre, Anita Pajares, por favor! Anita Pajares era... <coughs> Vamos, es, pobrecita mía, que no se ha muerto. Una maquilladora maravillosa, maravillosa. Vinito a las, a las ocho y media es mañana. Mañana nos tomamos un Rioja. Que además yo tengo muchas ganas de apoyar a toda, a toda la, la gente de Rioja. Que como casi todos pues, lo están pasando eh, fatal. Así que hay que apoyar ahí los vinitos, los vinitos. ¿Qué dice mi amigo Ángel, el que no llama nunca? Me voy a hacer una sesión de belleza contigo de fondo. Ah, mira, o sea, eso es que te vas a poner una mascarilla y me vas a estar escuchando como si tuvieras una prima en Albacete contándote las noticias de la familia. Mira, qué bonito. Ángel, no te preocupes, cariño, tú ponte la mascarilla, no llames, si total no hace falta. Ay, señor. A ver, que os leo. Vamos a ver, que me estáis echando la bronca. A las ocho y media es mañana. Mañana, a las ocho y media, ¿vale? Pero yo lo pondré. Esta mañana, esta mañana nos hemos encontrado aquí con un montón de amigos a, a las once y media para hablar con Natalia de Tacha sobre belleza, que está contando un montón de cosas interesantes, pero es que los de Instagram no le han cambiado las pilas al aparato, porque iba fatal, se quedaba colgado, nos quedábamos como congeladas. Y bueno, a ver, la semana que viene vamos a intentar, vamos a intentar hacerlo, ¿vale? A ver... Ah, muy bien. O sea, Patrick, o sea, que mi amigo Ángel esté, está haciendo una sesión de belleza conmigo de fondo y tú una ensaladilla rusa conmigo de fondo. Oye, mmm, me he pasado a ser vuestro fondo. Está muy bien. Bueno, no pasa nada. Aquí cada uno que haga lo que quiera. ¿Y hoy de qué hablamos? Uy, de eso dependerá de lo que preguntéis. Claro. Hola, Chema. Ayer descubriste, descubriste mis directos. Ayer. Y qué retraso, pues te has, te, has, eh, te has perdido un montón de cosas, que lo sepas. A ver, me preguntáis un libro. Es que libros, pues depende de lo que os guste. Yo no, los, no sé muy bien qué os, qué os gusta y que... Yo últimamente ya sabéis que ando recomendando... Espera, que me hace una coleta, no tengo una goma. Me lo voy a tirar para atrás, que me molesta como el pelo en la cara. Que ando recomendando mucho el libro de una psiquiatra llamado llamada Mariam Rojas, eh, que se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Y tras ese título, que parece una cosa ahí como más flojita, se esconde un libro de psiquiatría maravilloso que nos ayuda a entender qué narices nos pasa en el cuerpo cuando nuestros pensamientos no son los que tienen que, que ser. Porque ya os digo que nuestros pensamientos son lo que al final um, modifica todo. Primero es el pensamiento, después viene todo lo demás. Primero es la emoción, después viene todo lo demás. A ver... ¡Hombre, Laura Pons! Cariño, pues claro que te echo de menos, que menudo corte de pelo te has metido, me quedé pasmadísima. A ver, lo de las ocho y media yo le he aclarado, ¿verdad? Que las ocho y media... ¿Has leído a Simón de Beauvoir? Claro, y tanto, y tanto. Mujeres que ya no sufren por amor de Coral Herrera. Pues le echaré un vistazo. Voy a ver de qué lugar favorito de España. <coughs> a mí me gusta mucho Barcelona y me gusta mucho Málaga y me gusta mucho Cádiz y me gusta mucho Asturias y también me gusta mucho Galicia, fíjate. Y me gusta mucho San Sebastián. Yo que tengo muy buen conformar y muy buen viajar. Eh, a ver, me gustan mucho los sitios con mar. Está cantando una muchacha. Pero si yo, yo le he dicho a Ludovico que se pusiera. Está, ok, Google está súper rebelde. Que Google, no, o que Google no está, como está, no, no está como tiene que estar. Está cantando una muchacha, ¿la oís? Me va a cambiar las gafas, que se me caen un poco a la, como a la punta de la nariz y me pongo de los nervios. Esta es mejor, ¿no? Sí, que no se me caen. Está cantando una muchacha. Bueno, no pasa nada. ¿Qué pelis te gustan? Uy, a mí me gustan las pelis que yo ya sé que, van la, que las cosas van a salir bien. ¿Me gustan mucho las comedias románticas? Porque me gustan mucho. No me gusta nada la ciencia ficción. 
Cuatro veces he puesto yo la Guerra de las Galaxias, cuatro veces me he dormido la Guerra de las Galaxias. Juego de Tronos, no puedo con Juego de Tronos, ya lo sabéis. Eh, a mí me gusta mucho la comedia romántica y, me gustan, y me, luego me gustan mucho las, los thrillers psicológicos. The Game, por ejemplo, ¿os acordáis? ¡Uy! Me gustó muchísimo. Y me gusta mucho donde salen apartamentos monos y bolsos ideales. Esa me gusta muchísimo también. A mí me gusta saber que al final se casan. ¿Por qué? Pues porque una es así. Una es así. ¿Cuál es tu película favorita? Pues a título personal, Come, Reza, Ama. Porque tiene mucho que ver conmigo. Y tiene mucho que ver con mi proceso personal, Come, Reza, Ama. Y luego, La gran belleza... Es una peli de Sorrentino, es una peli muy importante para mí. Sí, esas pelis, pero vamos, tengo 7 millones. Qué bella estás soy, gracias, Pau. Mira, me he oscurecido un poquito el pelo, ninguno me lo habéis notado. Madre mía, de verdad. Yo que me oscurezco el pelo antes de, de venir a veros y no ni os habéis dado cuenta. ¿Os creéis que de 6.000 que somos nadie se ha dado cuenta y nadie me haya dicho estás menos pelirroja? No tenéis corazón. Mucho te quiero, mucho te quiero, pero no os habéis dado cuenta mmm, que me cambió el pelo. Esta, esta relación no sé cómo va, ¿eh? Uy, Mary, muchas gracias que me preguntas qué, te, qué tal me encuentro. Muy bien. <coughs> A ver, Rigi, que me pregunta qué haces para tener esa personalidad. Ay, venía de serie, no hago nada. No hago nada. Qué bien que te dé energía. Me eso me alegra mucho. Pero bueno, es que está cantando una muchacha, está contando una muchacha que, que algo le tienen que estar quemando con algo. Es como Eni enfada. No sé, no sé qué es eso, porque yo he pedido a Ludovico. A ver, que os leo. Tengo que hacer un trabajo de psicología sobre una enfermedad mental, pero no sé cuál, dime alguna. Hmm. <coughs> pues mira. Sobre la esquizofrenia en adolescentes. Ahí te lo dejo. Toma ya. A ver... Eh, me flipa un poco la gente que pone anécdota en mayúscula y no pone nada más. No soy una máquina expendedora, querida. Eh, no sé. No sé, aquí estamos, estamos charlando un montón de amigos. ¿Alguna vez se te ha ido la cabeza y te has planteado alguna vez teñirte de rubia? Sí, Ángel, sí. Sí, Ángel, sí. Y el resultado fue un desastre del calibre... Mmm, de calibre alto, ¿eh? De calibre potente. Porque se me quedó el pelo naranja... Naranja barrio malo, ¿sabes? Naranja chungo. Naranja me lo he hecho en casa porque mi pelo tira muchísimo a rojo. O sea, yo llevo una pelirroja viviendo dentro de mí. Y eso fue... Ana, ¿te raparías el pelo por 500.000 euros? Joder, si me das un millón ni me lo pienso, venga. Eh... ¿Qué se oye? Claro, yo tampoco sé qué se oye. Ya ha vuelto Ludovico, pues era la novia de Ludovico que quería cantar. Yo es que no sé qué deciros, yo le he pedido a Ludovico antes de venir. Si pudieras abrazar solo a un ser querido que ha fallecido, ¿quién sería? ¡Buah! ¿A quién sería? Pues... Supongo que a mi madre por... sí, pero también me gustaría mucho abrazar a mi padre porque hace muchos años que... Eh... No, no me he teñido, me he dado un baño de color. Eh... ¿A mi padre o a mi madre? No lo sé, el primero que llegara... Hostia, no lo sé, tío. ¿A mi padre o a mi madre? Alguno de los dos. ¿Te chupas los dedos al comer gusanitos? Sí. Todos, además. Sí, me encanta. Uy, me encantan los gusanitos. Que se me haga como bola. <ríe> me encantan. ¿Alicante o Barcelona? No me pongas en ese aprieto, porque los dos son casa para mí. ¿Haces los directos con zapatillas de estar en casa o te, pon te pones los zapatos? ¿Se ven? Que una es una profesional. ¿Qué os habéis pensado? ¿Eh? ¿Qué os habéis pensado? ¿Que estoy ahí desnuda de cintura para abajo? ¿No ves tú que no? Hombre, por Dios... A ver, ¿qué personaje te, te gustaría interpretar por largo tiempo? Me gustaría mucho interpretar o una abogada o una policía. Me gustan. Me gustan las mujeres que tienen que... Me gustaría mucho el personaje de Diane en The Good Fight. ¡Ay, oh, cómo me gusta! Lo que pasa es que yo soy un poco más brutica que ella. Ella es contenida. A ver, donut clásico, fondant o bombón. 
A mí me gusta el clásico. Uy, os voy a dar una super receta. Tú coges el donut clásico, ¿vale? Lo sacas del paquetiki ese. Estoy salivando. Es fuerte la cosa, ¿eh? Yo llevo una gorda dentro viviendo. Madre mía. Y entonces, cogéis y lo metéis como 5 segundos, pero tiene que ser 5 segundos, que si no se deshace y ya podéis hacer plastilina. 5 segundos en el microondas y después para adentro. Madre mía. Eso es una cosa alucinante. Eso es una cosa, eso es una cosa que, 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 que te sube la felicidad a niveles máximos. Sí. <coughs> Callos o cocido. O ya se ha dado por la comida. Otro día os da por los compañeros de curro. Cocido. A mí los callos... Es que es como se llaman, ¿sabes? Es como tener un novio que se llame Marianico. Pues no puedes tener un novio que se llame Marianico. <risa> Porque está feo, ¿no? Pues esto es igual. Comerte algo que se llama callos, a mí es que mm, 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 me da fatiguita. A ver. Ah, la música es de él. Ah, vale. Que me estabais diciendo... A ver. Es una versión de Ludovico cantada. Hijo, estáis de un culto. Madre mía, ¿eh? A ver, ¿eres más del norte o del sur? Mm, del sur. En realidad, del sur. ¿Has visto Expediente X? Muy poco, muy poco. Porque a mí Scali me ponía muy nerviosa. Sí, me ponía, es que me ponía... Mm, porque esa supuesta ten, tensión sexual que tenían entre ellos, yo no la veía. Y entonces me ponía como nerviosa. Una peli que recomiendes. A ver, ¿qué he visto últimamente que me haya fascinado? Es que estoy muy con series. Estoy con Black Mirror que me, me está preocupando porque cada capítulo bueno que me gusta hay tres que de repente hago... ¡Uy, qué flojito este! No lo sé. A ver. Yo quiero saber qué opinas de la decisión del gobierno acerca de las decisiones en cuanto a la salida de los niños. Ya sabéis que a mí no me gusta mucho jugar a ser presidente porque me parece que es realmente complejo, porque me parece... Eh, que esto nos ha pillado de nuevas a todas pero yo considero que la manera más fácil de seguir manteniendo a la población y quiero imaginar que lo han hecho por eso es que ya que tú tienes que ir al supermercado que ya que tú tienes que ir a la farmacia que ya que tú tienes que ir al banco tú te puedes llevar al niño pero después en un parque ¿cómo controlas que tú lleves 10 minutos o lleves 2 horas? no lo sé, me imagino que es por eso pero yo jugar a ser presidente epidemiólogo Tal, me parece que es todo muy complejo y que, no lo sé, y que me imagino que tendrán señores dándole vueltas a esto. Yo bastante tengo con estar mona. Si además fuera presidenta, hoy oh, si yo fuera presidenta, madre mía, iba a dejar este país. Interestel ¿Interestelar no te gusta en serio? En serio. No me gusta, no me gusta. ¿Cuál es la otra que estaban ahí en el espacio y se quedaban colgados en el espacio, que no tenían, no tenían ni comida ni de nada y se quedaban ahí colgados? Yo miraba eso y yo pensaba... No, es mentira, es todo mentira. No me lo termino de creer. Me pasa una cosa. <coughs> eh, a ver, que os sigo leyendo. El Señor de los Anillos. Señor de los Anillos, la vi, me gustó. Me gustó, pero como para un ratico es que no salen bolsos, no salen bolsos. ¿Te han traicionado alguna vez? Pues claro, con 46 años, cariño, y yo también he traicionado. Si aquí... <coughs> Por eso es tan importante aprender a perdonar, porque aquí malos hemos sido todos. Nos queremos, nos queramos acordar o no. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos la putada, mmm, nos parece más flojito y cuando nos la hacen nos escuece más. Pero aquí, malos hemos sido todos. Traicionar hemos traicionado todos. Mentir hemos mentido todos. Claro. Y cuando te lo hacen, pues vas aprendiendo también que traicionar no mola. Porque yo os voy a decir una cosa. Ser leal es una decisión. Y es una decisión muy buena. Trae muchas alegrías al cuerpo y a la mente y al corazón. Sí, tener el expediente intacto. Sí. A ver. ¿Sabes que tienes unos pendientes con el ping de la mano del rey? Es de Juego de Tronos. Pues no lo sabía. ¿Estos? No, no. Yo no lo sé. No lo sé. Tienes que ver quién te cantará. La vi y me gustó mucho. Bueno, mucho. Me gustó. ¿Te gustaría presentar un programa? Y en caso de que sí, ¿qué tipo de programa te gustaría presentar? Me gustaría presentar un programa de cine, mucho. Me gustaría presentar un programa de series, también. Me gustaría un late night, mucho, porque me gusta mucho entrevistar. Y poco más. Um... A ver, dime un libro bueno, un buen thriller. Bueno, lo va... Todas las de, todas las de jurado. Mírate todos los de... 
todos los de jurado, Loba Negra, Reina Roja, estos están muy, muy, muy bien. A ver, ¿qué tal te cae Merche? ¿Eh? ¿Qué es Merche? ¿Merche quién es? Yo no sé quién es Merche. Yo no lo sé, pero me caerá bien. Pobre, la muchacha no me ha hecho nada. ¿Qué rama artística te gustaría aprender? Me gustaría mucho saber tocar un instrumento. Me gustaría mucho saber tocar el piano. El piano me fascina. Um, pero me da a mí que no lo sé. <coughs> a ver. ¿De ánimos cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Tengo los ánimos arribita. Arribita. Así cada vez nos queda menos. ¿Dónde está tu hijo? Pues mira, me ha dicho que se iba a conectar antes. Hijo, si estás, manifiéstate. Manifiéstate, por favor, que por aquí hay señoras que se quieren casar contigo. Eh, Tienes mucha luz. ¿Te refieres a interna o que baje las persianas? No, o sea... ¿Qué sueles hacer cuando tienes un mal día? Lo primero, hablar con mis amigas. Y lo segundo, hacer cosas. O sea, lo último que puedes hacer es quedarte en el sofá dando vueltas. Porque entonces tu cabeza se vuelve loca. Sí. Sí. ¿Cómo vas con vis a vis? Callaos, que no la he empezado. Y como se entere y ciar, me va a dar un guantazo con la mano abierta que voy a, voy a acabar en Castilla-La Mancha. Voy a acabar yo. No le digáis ni media. Tres fotógrafos que te gusten. Me gusta mucho Omar Ayasi. Me gusta mucho Valero Rioja. Hablo de los contemporáneos, de con los que yo trabajo. No de los Helmut Newton, claro, que ya sabemos que son maravillosos. Me gusta mucho Valero Rioja. Me gusta mucho Javier Mantrana. Son tres fotógrafos imprescindibles para mí. Sí, uf, qué maravilla. <coughs> a ver, a ver. ¿Te gustaría hacer algún papel en élite? Sí, de alumna. <ríe> y que se jodan, ¿sabes? De repetidora. Ya sabes, Carlos Montero. Si Carlos Montero entra por aquí, le vamos a decir que... ¿Cuál ha sido el papel que más te ha gustado interpretar en tu carrera artística? Es que, es que los amo a todos, porque además esos papeles me han durado mucho tiempo, entonces hay una cosa ahí de quererlos, ¿no? Pero yo creo que a Catalina en el diario de Danieva fue... Sí. ¿Qué tal eran los rodajes de Cámara Café? Eso era increíble. Eso era increíble. Yo recuerdo a María José, que era la directora de... que era la, 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 la mano derecha del director, que decía... Oye, chicos, por favor, que son las 12, vamos a grabar, dejar de contaros cosas. Y era como, espérate, espérate un momento, espérate un momento, cinco minutos más, y entonces llego y estaba no sé quién. Siempre teníamos algo que contar. Eh, fue, una, fue una pasada, sí, sí. A ver, eh, que os sigo leyendo. ¿Algunas? ¿Qué película hace llorar a Ana Milán? Lo Factually. Ay, es que me gusta mucho. Dulce o salado, salado. Menos en confinamiento, que me como lo dulce, lo salado, se he contado, ¿no? Lo del bocadillo de tortilla, seguido de los conguitos, seguido de jamón. Pero que, escúchame, en bucle, ¿eh? O sea, seguido, no hubo un minuto de para, ¿no? Directo en pijama. Venga, pues lo mismo, mañana hacemos el vino en pijama. Oye, ¿os vais a hacer fotos con un vino? A mí me haría ilusión porque me las pienso guardar. Sí, me gustaría un montón. A ver... ¿Cuáles eran tus dibujos favoritos de Peque? Hombre, por favor, hombre, por favor, a mí me chiflaba David el gnomo. Ahí montó encima el zorro. ¿Cómo se llamaba el zorro? ¿Muri? No, ¿cómo no, no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? No, eh, no me acuerdo cómo se llamaba el zorro. <risa> a ver. ¿Dónde, de, ¿Dónde lees las preguntas? Coño, aquí en la pantalla, ¿dónde las voy a leer? Si te dijeran de hacer una obra de teatro que no has hecho, ¿cuál elegirías? Pues mira, querido amigo, yo elegiría, que además intenté hacerlo, pero parece ser que Yasmina Reza, la, la autora, no quiere, pero me encantaría hacer eh, art en versión mujeres. Esa. A ver, voy a pasar un poquito para adelante. Mira, los que ponéis salúdame, por favor, os daba con la mano abierta. ¿Pero qué estoy haciendo si estoy hablando con vosotros? ¿Tú te imaginas estar hablando con alguien y que, que cuando tú llevas 19 minutos hablando de repente te diga hola? ¡Si estamos hablando! ¡Hombre! ¡Por favor! Si pudieras conocer a persona, a Ludovico, ¿qué le preguntarías? ¡Coño, qué maravilla! Le preguntaría... Le, le escucharía. Lo escucharía. 
Uf, me encantaría simplemente escucharlo hablar. Me sentiría muy honrada como de... Me sentiría muy honrada por tener a alguien tan virtuoso. De, yo, desde mi punto de vista, junto con Kate Jarrett, es el pianista más importante de, del último siglo. ¿Tiene relación con Ursula Corberó? Sí, correcto. Uh, a ver, que os sigo leyendo. Que os sigo leyendo. ¿Qué esconde Ana en el rincón más profundo de su corazón? Escondo poco, ¿eh? Yo soy de esconder poco. ¿Eres feliz? Sí. La verdad es que sí. Soy muy feliz. Tengo muchas cosas. Me faltan algunas, pero la felicidad no es tener todo lo que pretendes. La felicidad es sobre todo despertarte por la mañana con la capacidad para disfrutar lo que tienes. Y yo esto lo tengo. Sí. Ay, que me estáis contestando a una gravity. Perfecto, eso era. Gravity, ¡ay, qué angustia! Ahí flotando todo el día. A mí me hubiera gustado. ¿Te gusta RuPaul? Sí. Me gustaba más antes que ahora, ¿eh? Cuando se hizo más televisivo, le veo un poco el personaje y... Pero RuPaul me encanta, me encanta. A ver, yo soy muy exigente contigo mismo. ¿Cómo, cómo controlas eso tú? Pues es que controlar no es, no es lo, lo, que, que, lo que tenemos que hacer los controladores y los exigentes. Se trata de aflojar. ¿Dónde está el vino? ¿Qué es mañana? Oye, me, estáis muy desordenados, ¿eh? Pandilla, estáis muy desordenados. El vino es mañana a las ocho y media de la noche. ¿Lo tenemos? Ocho y media. A ver, os voy a actuar. Os voy a actuar, no, a activar el, el, la agenda. Ok, Google, pon en la agenda que mañana tomamos vino con Ana Milán. Calla leche, que se me activa el mío. Vale, para ayudarte con eso. Es muy redicha. Es muy redicha y es muy celosa. Porque yo, para la agenda, uso Siri. Que ella es más lista para la agenda. A ver, que seguimos. Eh, a ver, tiki tiki. ¿Sabes que esto va a ir a Twitter? El que ya no sé. ¿Qué horóscopo eres? Escorpio con ascendente. ¿Qué ascendente era yo? Pues seré Hermes. Ascendente Hermes. <risa> ¿Te gustan los cómics? Nada. ¡Uh! Desde pequeña me daban súper fatiga. Yo estar leyendo de viñeta en viñeta, venga a leer y todo el mundo estático. No, 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 no me gustan. Había un cómic que se llamaba Esther, que yo quería ser un poco Esther. ¡Oh, cómo me gustaba! Sí. ¿Has visto Killing Eve? Sí, no me gustó. ¿Siempre te has dedicado a la interpretación? No, también soy periodista. Y he escrito y he trabajado como periodista. Uh, a ver, a ver, ¿echas de menos cámara café? Pues el otro día me di cuenta de que sí, cuando nos juntamos todos para hacer el, esa cosa que se le ocurrió a... Um, ah, mira, está Mantrana por aquí, uno de mis tres fotógrafos. ¡Qué bueno es! Mirad el trabajo que hizo que se llama Tierra, que nos fotografía a todos con tierra en una historia muy potente. Echadle un vistazo. Pues el otro día cuando nos juntamos todos los de cámara, virtualmente, eh, que ahora hay que explicarlo todo, porque si no llegan los todofóbicos y dicen ¿Cómo que os juntasteis y salisteis de casa? ¡Hola, ¡Oh, qué fuerte! Y te dan ganas de hacerle, mmm, déjame tranquila. Pues me di cuenta de que los echaba un montón de menos y que Victoria... ¡Uy, que se ha callado! Se ha callado, Ludovico. ¡Cállate! ¿Qué pasa, Ludovico? No sé por qué se ha callado. Bueno, ahora volverá. Y me di cuenta de que sí, de que los echaba mucho de, de menos. Sí. A ver, el, ro el zorro se llamaba Sweet, exacto, es verdad, es verdad. Pues chico, con el directo de Tacha lo que ha pasado es que hoy mmm, Instagram pues no lo habrán cargado por la noche, entonces se cortaba todo el rato, eso es lo que ha pasado. <coughs> no, tengo ni, no tengo ni idea, pero lo vamos a repetir la semana que viene porque es que estaban conta contando... ¡Uy, qué bueno! ¿Harías una versión femenina de Hamlet? Yo ha vuelto, se ve que Ludovico ha ido a hacer pis. Eh, me encantaría hacer una versión femenina de Hamlet. ¡Uf, esto es una idea estupenda! ¿Qué le reprocharías a la vida? Nada. 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 Uf, la vida es, ha sido muy generosa conmigo, me ha permitido hacer un montón de cosas, me ha permitido arriesgarme cuando me he metido en un lío, he salido de él. 
a la vida yo no le voy a reprochar nada, a la vida yo lo único que le digo es que muchísimas gracias por darme todo lo que me ha dado, todo lo que me ha entregado, coño, o sea, yo soy muy afortunado, somos muy afortunados, somos muy afortunados, todo el rato. Yo lo único que os puedo asegurar, lo único que sea ciencia cierta, es que somos más felices de lo que creemos y que estamos en una sociedad con mucha tendencia a la queja y que no, y que por ahí no va. ¿Tú sabes todo lo que tenemos? ¿Sabéis que abrimos el grifo y sale agua caliente? ¿Sabes que tanto por ciento de la población abre, abre el grifo y le sale agua caliente? ¿Y potable? Pff, ¿Metes algo en los cajones para que huela bien la ropa? Yo me meo con vosotros y con vuestras preguntas. Pues sí, eh, meto jabones, que eso lo hacía mi madre. En realidad, meto los jabones que me traigo de los hoteles. ¿eh? ¿Cuál sería tu nombre de drag? Ay, no lo sé. El otro día leía que era el nombre de tu abuela más el último postre que te has tomado. Pues yo sería... Mmm, yo sería... María Aspitos. <risa> Pero es que me encanta el nombre de drag. Pero vamos, yo creo que me quedaría con Gigi, ¿no? Me descojón un poco María Aspitos. ¿Qué tal? Claro, yo ahora voy por un, por un momento que os descojonáis y no sé por qué os descojonáis. Me da mucha rabia. A ver, a ver, claro, muy bien, Ay, el, 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 a ver, voy, voy a tirar para atrás, a ver, a ver, a ver, a ver, somos una sociedad muy dramática y telenovera, pero es que además no nos hace, o sea, la queja, se ha vuelto loco, como ha venido a hacer pis, está relajado y se ha vuelto loco, loco el Ludovico, la queja, sobre todo, es que nos convierte como en víctimas. No hay que quejarse y no hay que quejarse porque entonces es un yo me mi conmigo porque entonces mira lo que me hacen y, y nadie te hace nada. O sea, cuando tú tomas las riendas de verdad, lo que sucede es que te haces cargo de un montón de cosas y eso también te da poder. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Oye, ¿mi hijo está o no está? ¿Lo habéis visto? Hijo, ¿estás? Marco, ¿estás? ¿O estás recogiendo tu habitación? ¿Te imaginas que ha hecho caso por fin? ¿Y se pierde el directo para recoger la habitación? Es capaz. Es muy capaz. Hijo, manifiéstate si estás. En serio. Y di, hola madre. Siempre dice hola madre. Nunca me llama mamá. Me pone del hígado. Me pone muy nerviosa. Muy nerviosa. No está mi hijo. Me ha dicho, hoy, hoy te conecto. Hoy me conecto. Y me conecto. Y me conecto. Qué bofetón tío. En fin, hijo aparece, muy bien, ahí me gusta. Marco, sí, se llama Marco. Todo el mundo, todo el mundo lo llama, lo llamaba de pequeño Marcos. Y lo, lo primero que aprendió a decir mi hijo fue sin ese. No hablaba y decía sin ese. ¿Y cómo te llamaba? Y no lo sabía y solamente decía saber. Solamente decía <risa> por aquí dice uno hola madre. <risa> no cariño, yo mi cachorro. Lo podría identificar entre 7 millones de niños. Mi hijo tiene 18 años, sí. Oye, estás especialmente guapa, muchas gracias. Ahora todos me estáis poniendo hola madre. Ay, que no, que está Luis viéndome y me va a reñir. No he hecho nada, no he hecho nada, borro. Estaba haciendo así, así, de gracias por venir. Hoy os voy... A ver, <ríe> me encanta Minerva que le pone hola hermano, yo no soy madre de nadie. No soy madre de nadie, hermana mayor. A ver, dice Marco, por Dios, limpiar el cuarto que Ana Milán está enfadada debe dar miedo. Yo, yo, ¿sabéis lo que pasa? Que yo le impongo a todo el mundo menos a mi hijo porque me tiene... ¿Está soltero? No, tiene una novia monísima, monísima. Qué buena suegra voy a ser yo, porque va a heredar bolsos. Sí, sí. Ana, ¿has salido alguna vez con tu hijo de fiesta? Porque dice, ¿qué necesidad tengo yo? Un día me dice... Me dice, mamá, me voy, esta noche me voy de botellón. Y le digo yo, ¿de botellón, tío? ¿De botellón? ¿Hay necesidad de que te vayas de botellón? Y me dice, no, no, pero que es un botellón guay, que es en majada onda. ¿Botellón guay? Pues si vais a beber lo mismo. Que él me decía que no bebe, que yo creo que no bebe porque es muy deportista, pero vamos, que algunas habrá tomado. Pobrecico, si tiene 18. Os voy a leer un texto que es súper importante para mí, que se llama... De aquí a Milán, ¿vale? Y que es un texto súper importante para mí, porque tiene que ver con muchas cosas que... Uh, que está Mónica, está Mónica, a ver, le voy a buscar a Mónica, a ver... Ah, no, que esto que me conecto, ¿cómo busco yo a Mónica? ¿Esto cómo va? 
Ahora no sé. A ver. ¡Uy, que me... Perdona, ¿que me puedo poner efectos? Uy, me voy a poner como una puerta. Espérate un momento. ¿Este? Uy, pues tampoco me mejora tanto. A ver si me lo quito. A ver. Que ahora no sé lo que he hecho. Top model look. Top model look. ¿Cómo? No sé lo que he hecho. ¿Esto me ha puesto labio? Uy, que me ha puesto labio. Me lo voy a dejar. Esto me lo voy a dejar ahora. A ver, que os voy a leer con el... Es que ya no sé, ya no sé si es que yo estoy mona o que me he puesto el filtro. ¿Os lo podéis creer? <ríe> Qué lastimica de mí. Bueno, a ver. ¿Qué os voy a leer? Me he puesto el... Sí, este el labio no es mío. ¿No? A ver. Estás más guapa sin el, fil... sin el filtro. A ver. ¿Guardado? No. Ya no sé lo que he hecho. Eliminar. ¿Ya estoy normal? No estoy normal, ¿no? No lo sé, chicos. Bueno, si me veis mona y tenéis algún pantallazo mío mono, es que, a ver... Yo es que creo que me ha puesto labio. Uy, me lo voy a hacer todos los días con esto. A ver, ¿colorete me ha puesto? ¿Sí? Pero ¿cómo narices se quita esto? Porque si me pongo este... A ver... <risa> y si me pongo este... Uy, qué cosa más fea. Y si me pongo este... Uy, este me encanta. Uy, este me encanta. Este. Tom Model no, pero Corona, Corona sí. Corona me gusta mucho. A ver, dice el texto así... Yo en realidad lo que quiero es el de corona y el de... ¿Tengo pequitas? No, no tengo pequitas. No me toméis el pelo. No me troleéis, ¿eh? No me troleéis. Dice este texto así. Ahora hablamos de este texto. Dice Google que desde donde estoy sentada escribiéndote hasta Milán hay 1.591 kilómetros por la carretera A2. 14 horas y 33 minutos desde este teclado hasta la Piazza del Duomo. Y Google se equivoca. Desde donde estoy sentada hasta Milán, en realidad, hay 46 años, 15.500 días, 370.000 horas, varias rotondas y vías de dirección prohibida. Desde donde estoy sentada hasta Milán, esa niña que se apellida García y Milán ha caminado mucho. Muchos más que mil y pico, ciento kilómetros. No, el ciento me lo saca no sé de dónde. Hasta que llegas a ser quien soñaste, se pasa por montes, valles, ríos y selvas, se pasa la noche al raso, te faltan abrazos y se camina por carreteras sin asfaltar. Luego, girando hacia donde el corazón te lleve, se hacen también travesías por desiertos que te dejan desnuda, humilde y más bella. También se encuentra uno con playas desiertas de arena fresca, con miradas de efecto invernadero y con manos dispuestas a ayudar. No te creas a quien te cuente que la historia no termina bien. Camina tantos kilómetros como necesites hasta llegar a tu piazza. No cedas. No abandones tus sueños. Conviértete en quien quieres ser y sé quien quieras. Y no escuches a los que te cuenten que la cosa está difícil. Tú solo camina. Nos vemos en Milán. Esto, este texto es muy importante para mí porque es un reconocimiento a todo el camino andado. Espera, que me voy a poner el de Tom Model. Oh, hoy es que además te da como un halo de luz. Me gusta a mí la boca esa. Eh, eso, que es un texto muy importante, pero sobre todo lo que os, lo que os quería contar de alguna manera es deciros el... Ey, eh, que nadie os cuente nada. O sea, olvidaros de toda esa gente que te cuenta que todo va fatal, que no hay, mar, que no hay manera. Olvidaos. Mucha gente... Mucha gente pana. ¿Le damos una sorpresa a alguien o qué? ¿Le damos una sorpresa a alguien? Venga, vamos a darle una sorpresa a alguien. A ver, a ver, a ver, tiki tiki. A ver, a la sí, a la primera, a ver, espera, espera. Ay, es que me muero un poquito así de amor. Aquí le vamos a dar una sorpresa. Un besito. Aquí le vamos. Hola. No te puedo creer. ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú? Guapa. Muy bien, también. Con ganas Qué de darte un beso. Tal. Muchas gracias. Oh. Es que me he puesto el filtro. Ah, no, este, ya no tengo filtro. Ya no tengo filtro. No, tú eres ¿Cómo lo estás llevando, amiga? Pues, si te digo mal... Si, te, si me dices mal, me dices la verdad, ¿no? Sí. Ya, es que no son, no son fáciles los momentos, pero hay que tirar para adelante. Ya. Esto hay, bueno, que, hacer que, haces mejor. hay que hacer que suba. Sí. Bueno... Eh, yo mientras tanto te voy a dejar así un beso envasado al vacío para que tú lo consumas cuando quieras. Una cosa, una cosa, una ¿Qué? cosa. Marco sin S y Milán con una L. 
Esto es correcto. Mira, voy a hacer una camiseta que ponga esto por delante y el otro por detrás. ¿Vale? Venga, hecho. Cariño, Muchas te mando gracias, un beso amor. fuerte. Te, te mando un beso muy fuerte. Chao, cuídate. Chao, chao. Chao, chao, chao. chao, chao me gusta dar sorpresitas. Que, bueno, eh, me han dicho que Mónica está... Eh, me está haciendo la competencia. Es fuerte la tía. Eh. Le voy a me, lo mismo me paso su directo y le monto un porturraco. Como no me acepte, ¿te imaginas que no me acepta? Bueno, guapos, nos vemos mañana, ¿vale? Nos vemos mañana a las ocho y media. Eh, nos vemos mañana a las ocho y media para un vinito. Y si os ponéis un vinito... Haced una foto, porfa, que me va a hacer ilusión, ¿vale?